सो फ्रेंड्स नाउ आई विल आस्क डॉक्टर दिव्यानी वॉट वॉज द रोल ऑफ फाइनल ईयर इन हर प्रिपरेशन हाउ मैनी आवर्स शी यूज टू स्टडी इन द फाइनल ईयर बाय आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ जस्ट वन ईयर शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम द थर्ड ईयर विच हैज ब्रॉड सच ग्रेट रिजल्ट एंड आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू नो विच बुक्स यू हैव स्टडीड इन द फाइनल ईयर वॉट वॉज योर रूटीन हाउ मैनी आवर्स यूज टू स्टडी डेली एंड देर इज़ अ क्वेश्चन दैट मैनी पीपल आस्क कि हाउ टू स्टडी अ बुक ये बेली लव कैसे पढ़ूँ मैं ये एम सी क्यूज कैसे करूँ मैं जैसे आप थोड़ा ये भी बताना कि लोग पूछते हैं कि भाई मैरो का इतना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है ये कैसे सॉल्व करूँ ये तो मेरे से एंड में रिवाइज भी नहीं होगा तो लेट अस बिगिन विद फाइनल ईयर ओके फाइनल ईयर में व्हाट आई यूज टू डू मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी तो सैटरडे संडे पूरा कोचिंग में ही चले जाता था बाकी के जो कभी कभी वीकडेज में भी लग जाती थी लेकिन बाकी का जो टाइम बचा था आई यूज इट वेरी इफेक्टिवली तो जैसे मेडिसिन मेडिसिन की क्लास हुई उसके बाद आके मेडिसिन के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस आल्सो एंड फॉर पीजी वो मैंने हैरिसन से पढ़े थे ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी हैरिसन तो आई डोंट थिंक सो कोई पढ़ सकता है तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे और उसमें भी अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ नोट्स में एड ऑन कर लेना चाहिए तो हैरिसन के ही पॉइंट्स नोट्स में ऐड कर लिए थे तो मेडिसिन में तो हैरिसन पढ़ी थी बट वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स देखें हमने नोट्स में जो हमें टॉपिक समझ नहीं आ रहे वी कैन रीड फ्रॉम क्योंकि दिस इज आल्सो क्वेश्चन दैट पीपल आस्क कि हैरिसन में से क्या पढ़ा जाए है ना तो वही नोट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हीं को हैरिसन से और फिर एड ऑन करना है नेक्स्ट इज सर्जरी सर्जरी में भी सेम लव एंड बेली पढ़ी थी उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स से तो वही नोट्स से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे लव एंड बेली से पढ़ के उसमें ही सप्लीमेंट कर लिया था तो एट द एंड क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में भी मैं नोट्स ही पढ़ के गई थी क्योंकि इन वन डे कोई ज़्यादा रिवीजन हो नहीं पाता है तो उसमें भी मतलब ज़्यादा नोट्स पढ़े थे और बाकी जो टॉपिक नोट्स में नहीं थे विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पी जो यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो फिर बुक से ही पढ़ के गई थी नोट्स में भी तुमने काफ़ी कुछ ऐड ऑन करा हाँ जी सर वो एड ऑन मैंने थर्ड और फाइनल प्रॉफ से ही स्टार्ट कर दिया था बट मैंने एम प्रैक्टिस नहीं की थी फाइनल ईयर में okay. बस मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स छः बिल्ड कर लिए थे फाइनल प्रॉफ में <laughs> बस फाइनल कब स्टार्ट करे थे एम सी क्यू स्टार्ट किए थे मैंने इंटर्नशिप में लेकिन मैंने फाइनल प्रॉफ में ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था टू सी द पैटर्न ऑफ नीट की कैसा आता है तो पहला ग्रैंड टेस्ट का स्कोर ही मेरा 420 था नहीं। नहीं। तो 420 से तुम एंड तक कौन से स्कोर पे आ गए सर नीट में तो 902 स्कोर है सो फ्रेंड्स यू आर सीइंग फ्रॉम अ फाइनल ईयर स्कोर ऑफ 420 ट्वेंटी हर हार्डवर्क हैज गॉट 902 मार्क्स इन नीट पीजी सो फ्रेंड्स अगर तुम्हारा तुमने भी अभी ग्रैंड टेस्ट देने शुरू करें एंड यू गेट अ स्कोर ऑफ 420, सो इट इज पॉसिबल ना इट इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल सो इट इज पॉसिबल हार्डवर्क ऑफ टू ईयर और वन एंड हाफ ईयर और थ्री ईयर्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू गेट अ स्कोर ऑफ मोर देन 900, है ना तो थोड़ा शॉर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताओ देविया नहीं आपने कैसे पढ़ा शॉर्ट सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में टाइम मिला था शॉर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने का हाँ सर मतलब पर इतना कोई खास टाइम नहीं मिला था मतलब मैंने फाइनल ईयर में ज़्यादा फोकस मेडिसिन सर्जरी ऑप्शन गायनी कोई okay, ज़्यादा okay. फोकस किया था बाकी नोट्स मैंने पढ़े नहीं थे शॉर्ट सब्जेक्ट्स में तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए बुक्स ही mm-hmm. पढ़ ली थी नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे okay, पाई थी इंटर्नशिप में शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए क्या करा था आपने सर इंटर्नशिप में तो नोट्स पढ़े थे वही फिर सप्लीमेंटेड विथ एम सी हो गया था इससे तो नेक्स्ट दिव्यानी आई वांट टू आस्क व्हाट वाज द रोल ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ क्योंकि मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंसी है जो हमें डिफरेंट हाइट्स पे लेके जा सकता है हमारा लेवल चेंज कर सकता है सर आई ट्रूली बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इन्हीं की वजह से आई एम हियर एट दिस लेवल मतलब जितना भी टाइम रहता था आई यूज टू ओनली स्टडी स्टडी एंड स्टडी मतलब बहुत अच्छे से टाइम इफेक्टिवली यूज किया था मैंने 
तो दो तीन साल कंटिन्यूसली पढ़ाई करी तब जाके रिजल्ट हाँ जी सर तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि तुमने ऑफ कितने लिए कितने फ्रीक्वेंटली तुम ब्रेक्स लेते थे मतलब बिग ब्रेक्स कितनी लेते थे शॉर्ट ब्रेक्स कितनी लेते थे और कितनी बार तुम बाहर घूमने गए कितना तुमने मज़े करे तो ये थोड़ा बताओ लोगों को कि लोगों को लगता है कि यार हम चिल भी कर लें और हमारा अच्छा रैंक भी आ दे तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे सर मतलब लाइफ में चिल होना भी थोड़ा ज़रूरी है लेकिन तुमने कितना करा था सर मैंने मतलब ज़्यादा चिल नहीं किया था मतलब थर्ड और फाइनल प्रॉफ में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग्स में टाइम चले जाता था तो बचे हुए टाइम में पढ़ना ही होता था मतलब नहीं किया था फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही बहुत ज़्यादा चिल कर लिया था सो फ्रेंड्स यू आर सींग हाउ हार्ड वर्किंग शी वॉज From Monday to Friday, you were attending the colleges. Yes, okay, sir. Okay, from eight to four, and Saturday, Sunday, she was devoting time, all her time, to coaching classes. Yes, sir. And after four, also, she was devoting at least five to six hours daily for studying. True. And yes, that sir. is what has helped her to do so many things and to get such a rank. Okay. 